Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento online. Oggi siamo in Regione Lombardia, precisamente a Porto Mantovano e insieme al Comune presenteremo un nuovo servizio digitale attivato eh, dal Comune che è lo sportello telematico polifunzionale. Eh, lo sportello telematico è uno strumento che, che permetterà a tutti i cittadini di inviare pratiche online. Eh, le pratiche potranno essere inviate eh, comodamente da casa o dal proprio ufficio, sette giorni su sette, eh, 24 ore su 24. Non sarà più necessario quindi recarsi in comune prendendo magari permessi dal, dal lavoro, ma si potrà inviare una pratica da casa eh, o da qualunque altro luogo. Vi ricordo che il portale è già attivo, eh, quindi per chi volesse vedere un po' la struttura e iniziare a prendere eh, confidenza con lo strumento, eh, basta andare su sportellotelematico.comune.porto-mantovano.mn.it e vedere appunto la, la struttura. Poi eh, vi lascerò il link in chat così avete modo di eh, visionarlo meglio. Eh, vi do solamente un'indicazione tecnica prima di iniziare, eh, potete fare tutte le domande che volete durante il corso dell'evento, eh, trovate l'apposita sezione domande nella barra degli strumenti in alto a destra e eh, dopo l'intervento del mio collega Luca ci eh, riserveremo qualche, qualche minuto per assodare ogni dubbio. Oggi con, questo, con questa presentazione la cittadinanza è un'occasione molto importante, quindi il nostro consiglio è quello di scriverci tutte le domande possibili per assodare ogni dubbio. Perfetto, direi che possiamo iniziare ufficialmente il nostro evento, quindi lascio la parola a Alberto Massara, assessore alla digitalizzazione del Comune di Porto Mantovano. Eccoci qua, grazie, buongiorno a tutti. Eh, io occuperò veramente due minuti per eh, spendere qualche parola eh, dell'amministrazione comunale che ha portato avanti questo progetto convintamente, così come altri che riguardano appunto la digitalizzazione dell'ente. È un tema peraltro molto attuale, un tema molto complesso che comporta e che richiama tanto competenze specifiche, ma poi anche una diversa tipologia del lavoro all'interno delle amministrazioni, quindi una sfida, una sfida importante. Come amministrazione ovviamente abbiamo lavorato eh, in questi anni fin da subito eh, in primis per l'attivazione dello sportello eh, e oggi appunto è una giornata, una tappa fondamentale di questo percorso, ma poi anche per eh, altri, altri progetti, altre eh, azioni che eh, vanno appunto dal nuovo piano per la digitalizzazione, altri strumenti eh, per, eh, sempre per quanto riguarda l'informatizzazione dell'ente e l'abbiamo fatto anche in sinergia con, con, altri, con altre realtà come ad esempio l'associazione Arco eh, per la quale è presente un rappresentante che è appunto Emanuele che dopo ci racconterà un po' cosa è stato fatto in questi anni. Quello che voglio comunque sottolineare è che il percorso che è stato condotto in questi, appunto, in questi anni, che vede oggi una tappa fondamentale, è un percorso che nasce prima di tutto con la consapevolezza di uno strumento che, che è lo SPID, cioè l'identità digitale, uno strumento fondamentale che abbiamo voluto fin da subito eh, valorizzare e eh, far conoscere alla cittadinanza. Quindi, ripeto, è una giornata importante, è un tema attuale, se non altro perché eh, il PNRR destina anche delle risorse importanti per quanto riguarda la digitalizzazione. C'è da dire che eh, per certi versi sono, sono temi che per quanto riguarda il nostro comune abbiamo e stiamo già affrontando, però sono a conferma anche della bontà del lavoro che è stato fatto fino, fino ad oggi e che continueremo a fare. E eh, infine eh, un lavoro che naturalmente eh, si porta avanti grazie alla collaborazione e alla dedizione del personale ed è qui presente in particolare la responsabile dei servizi informatici, la dottoressa Dal Bosco, che eh, interverrà dopo di me. Io non occupo altro tempo, vi ringrazio ancora, ringrazio il gruppo Maggioli e, e buon lavoro insomma, per questa oretta insieme. Grazie. Grazie mille Assessore per il suo intervento, eh, lo sportello telematico è uno strumento eh, che avvicina ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione e in questa oretta che passeremo insieme vedremo poi nel dettaglio come si presenta una pratica e eh, come si struttura lo sportello telematico. Ora lascio la parola a Emanuele Dal Bosco, eh, responsabile dei servizi informatici. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. 
Eh, beh, innanzitutto devo eh, ringraziare ovviamente eh, l'amministrazione che ci supporta in, in, questa, in questa attività e soprattutto anche i, i responsabili di servizio col, del, del comune che hanno risposto in modo pronto a eh, tutte le richieste che sono state fatte ovviamente eh, in, in questo percorso perché eh, ovviamente ha interessato eh, tutti i settori dell'Ele. Eh, è stato necessario eh, quindi ehm, sulla base appunto dei procedimenti standard eh, telematici che eh, la ditta Maggiori ovviamente ci ha proposto, è stato fatto un lavoro eh, puntuale e preciso di elaborazione dei procedimenti eh, per capire appunto e adattarli alle eh, esigenze della, della cittadinanza, eh, del, delle, delle attività appunto che vengono svolte all'interno dell'ente. Eh, sicuramente è stata eh, una, una sfida che tutti hanno colto con interesse perché hanno capito la valenza eh, di, di, questo, di questo sportello, eh, il fatto che ehm, permette appunto ai cittadini, eh, come è stato detto anche prima, in qualsiasi momento di presentare la propria istanza, stando comodamente nel proprio ufficio oppure a casa eh, e questo sicuramente nel periodo del, del, del Covid probabilmente abbiamo ehm, era una necessità eh, ma eh, sta diventando appunto una, una nuova modalità di, di procedere e di accedere alla pubblica amministrazione eh, e, e quindi mh, questo ha permesso anche di ridurre i tempi di, di attesa eh, e, e anche speriamo uno snellimento eh, del, del, de, delle, delle modalità eh, di presentazione delle pratiche eh, presso gli uffici. Eh, spero che sia un'ulteriore eh, occasione e opportunità per i cittadini di, eh, di avvicinarsi di più alla pubblica amministrazione che eh, è fondamentalmente il motivo per il quale appunto si cerca di dare degli strumenti eh, per, eh, per, per lavorare meglio e eh, così insomma avvicinarsi ripeto di più alle esigenze dei, dei cittadini. Eh, siamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni ecco, e ovviamente per approfondire ulteriormente. Grazie. Grazie mille, grazie mille a lei. Eh, infine lascio la parola a Emanuele Goldoni, eh, Presidente dell'Arco. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Arco, per chi non la conoscesse, è un'associazione di promozione sociale che è attiva sul territorio da, da oltre 25 anni e con sede a San Giorgio Bigarello. Come associazione ci occupiamo di conoscenza informatica e di promozione di un uso consapevole delle nuove tecnologie e quindi ci siamo ovviamente interessati a SPID sin da subito e, e ormai da, da oltre due anni collaboriamo eh, col comune di San Giorgio Bigarello e anche col comune di, di Porto Mantovano e lo facciamo supportando i cittadini nell'ottenimento de, dello SPID, dell'identità digitale. Noi non rilasciamo direttamente SPID, ma cosa facciamo? Aiutiamo i cittadini a scegliere un fornitore di identità digitale, a completare eh, la procedura per l'ottenimento di questa identità in caso di problemi e se necessario eh, supportiamo anche nel ripristino dell'identità. Eh, ormai da tempo può capitare di perdere la password oppure che sia scaduto un documento di identità oppure qualche cittadino che ha cambiato lo smartphone e ha bisogno di ripristinare l'identità. Ecco, noi facciamo questo tipo di attività e lo facciamo anche per Porto Mantovano, per i cittadini di Porto, giusto due numeri di questa collaborazione eh, che citava giustamente l'assessore Mazzara. Abbiamo organizzato finora tre mattinate aperte al pubblico, avremmo voluto farne di più, ma ovviamente eh, c'è stata eh, un'emergenza un sanitaria, ci auguriamo di proseguire in futuro con nuove giornate e mattinate aperte al pubblico e abbiamo comunque in totale aiutato finora oltre 120 cittadini del comune di Porto Mantovano che ci hanno contattato per diverse problematiche. Lo hanno fatto e potrete farlo, eh, farlo anche in futuro tramite il nostro sito, c'è un form apposito per eh, contattarci dedicato al comune dei cittadini di Porto, il nostro sito è il sito www.associarco.it. Grazie. Grazie mille a tutti per, per il vostro prezioso intervento, eh, direi che siamo arrivati al clou del nostro evento, quindi lascio la parola al mio collega eh, Luca Colombo 
che ci spiegherà lo sportello telematico come funziona e come si presenta una pratica. Quindi lascio a te la parola a Luca e eh, ci sentiamo dopo per rispondere a tutte le vostre domande. Grazie mille Roberto. Eh... Allora, eh, direi quindi che eh, dopo aver parlato un po' genericamente di com'è lo sportello telematico su questo progetto, proviamo a vedere in dettaglio eh, quello che sono le, eh, le caratteristiche dello sportello telematico, cosa è possibile fare, che cosa si trova, quali sono i procedimenti, quali sono le informazioni che sono presenti sullo sportello telematico e come funziona la presentazione di un'istanza. Molto semplice, giusto per far vedere davvero che quello che è stato attivato è un servizio molto semplice, intuitivo e che permette davvero ai cittadini di presentare, come si diceva prima, pratiche 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente dal divano di casa, eh, con davvero anche estrema facilità, quindi niente di, di complesso. Allora, eh, partiamo con eh, evidenziare una, una prima cosa. Eh, quello che eh, vedete è la nuova versione dello sportello telematico eh, dove abbiamo riportato anche i procedimenti che erano già attivi sul, eh, sullo sportello telematico attivo già da qualche anno che erano i procedimenti di edilizia ai quali abbiamo aggiunto tutta un'altra serie di bottoni, quindi tutta un'altra serie di servizi appartenenti a eh, diverse aree del comune. Infatti adesso sullo sportello telematico, oltre alle pratiche tecniche eh, dei professionisti che erano già attive, eh, è, poss sono, è possibile presentare pratiche dei servizi sociali, dei servizi demografici, relativi alla, alla, ai tributi, relativi al tempo libero, eh, davvero relativi a tutti quelli che sono i settori dell'ente. Questo è eh, molto ma molto importante perché permette di dare una veste unica eh, per la presentazione delle istanze, un sistema unico per la presentazione delle istanze di tutto l'ente. Eh, la cosa molto, molto interessante è che presentare una pratica eh, diciamo, eh, più complessa o una pratica più semplice mh, avranno lo stesso identico meccanismo, quindi una persona che oggi potrà presentare una pratica di qualsiasi ambito eh, si potrà presentare qualsiasi eh, altra pratica una volta presentata una prima pratica perché il meccanismo eh, e i sistemi che eh, deve, deve utilizzare sono esattamente gli stessi. Eh, sullo sportello telematico, come vedete, sono presenti tanti bottoni che ciascuno di questi rappresenta un'area tematica che serve un po' a aiutare i cittadini a orientarsi tra i, eh, tra i vari contenuti, tra i vari servizi dell'ente eh, quindi ci si può muovere e esplorare lo sportello telematico utilizzando questi bottoni oppure utilizzando il motore di ricerca presente in alto a destra che funziona esattamente come Google oggi tutti noi se abbiamo eh, la necessità di eh, cercare qualcosa la prima cosa che facciamo è cercarlo su Google la stessa identica cosa la si può fare sullo sportello telematico utilizzando la funzione cerca in modo da individuare a prescindere da quello che è l'ufficio competente a prescindere da quella che è l'area tematica eh, raggiungere quello che è il procedimento sullo sportello telematico sono presenti tantissimi procedimenti che eh, vanno a riguardare tutte le aree dell'ente ad esempio eh, abbiamo procedimenti per quanto riguarda il tempo libero vedete ad esempio la possibilità di prenotare degli spazi comunali come gli spazi comunali per attività culturali, gli spazi comunali per attività sportive oppure la sala civica di eh, Bancole. Davvero tantissimi procedimenti. Eh, dietro ciascun bottone è sempre presente una, una guida descrittiva che spiega in dettaglio quelle che sono eh, le caratteristiche del servizio, se sono previste tariffe, se ci sono degli elementi particolari a cui occorre porre attenzione prima di presentare eh, la domanda. Eh, sullo sportello telematico, come dicevo prima, eh, i procedimenti e come sono, come sono descritti i procedimenti è uguale a prescindere da eh, qualsiasi area tematica, ecco, quindi se ci spostiamo sui servizi scolastici vediamo che l'approccio è esattamente lo stesso con tutte le indicazioni su cosa occorre fare per presentare una pratica eh, o una, una domanda. Eh, come dicevo prima, per ricercare i contenuti possiamo sfruttare benissimo anche il motore di ricerca, quindi se sì. 
sfruttiamo il motore di ricerca, possiamo individuare anche tutti quelli che sono i procedimenti senza porci nemmeno il dubbio del dove saranno stati posizionati. Quindi in questo caso ho provato a cercare tessera elettorale, giusto per capire eh, cosa, eh, dove trovare questo procedimento, visto che è un periodo dove di elezioni se ne, se ne parlano, anche visto gli eventi in Francia e tutto, eh, è un tema molto, molto caldo. Vediamo eh, sullo sportello telematico dove si trovano tutti questi temi. Eh, provato a cercare tramite il motore di ricerca la tessera elettorale, Trovo una guida descrittiva che spiega cosa si parla, cos'è la tessera elettorale, quelle che sono le sue caratteristiche, eh, come funziona il rilascio della tessera elettorale. Tutto questo è ovviamente accompagnato da dei riferimenti normativi che sono presenti in ciascuna pagina nella spalla destra del, delle pagine dove con un semplice clic è possibile andare a consultare tutti quelli che sono gli strati normativi che insistono su un particolare procedimento e davvero con un paio di clic è possibile consultare tutte le norme, eh, tutte le norme aggiornate davvero al giorno stesso, vedete aggiornate al 12 aprile 2022 è possibile navigare sul testo normativo, quindi anche per i cittadini più curiosi grazie allo sportello telematico è possibile avere un una panoramica di tutte le norme che insistono sui vari procedimenti. Quindi, come dicevo, dietro ciascun bottone e eh, ciascun procedimento è accompagnato sempre da una pagina descrittiva che va a definire quelle che sono le caratteristiche del servizio con alcune indicazioni fondamentali, come in questo caso viene precisato che la tessera elettorale non viene consegnata a domicilio ma deve essere ritirata dal cittadino presso gli sportelli. Per raggiungere, a quella che è, raggiungere la modulistica, quello che occorre fare è semplice, eh, semplicemente scorrere la pagina verso il fondo e cliccare nella sezione servizi, ad esempio in questo caso il rilascio della tessera elettorale. A questo punto il sistema mostra delle indicazioni relative al procedimento, quindi eh, l'indicazione di, di quello che è l'ufficio competente, l'indicazione di quali occorre dei riferimenti normativi, degli strumenti di tutela, l'indicazione se sono previsti dei pagamenti di diritti di segreteria o istruttoria o la necessità di apporre una marca da bollo sull'istanza e infine è possibile in qualsiasi momento cliccare sulla eh, scritta moduli da compilare e documenti da allegare per consultare quella che è la modulistica in formato PDF eh, per averla sempre a disposizione. Ecco. Per presentare telematicamente una pratica però occorre fare un passo in più, occorre farsi riconoscere dallo sportello telematico in modo da avere la certezza eh, di chi è presente dietro al monitor. Eh, quali sono le possibilità? Ecco, co come cosa occorre fare per autenticarsi? Esistono due strade perfettamente equivalenti che sono quella di cliccare sulla scritta la compilazione telematica delle istanze riservate agli utenti autenticati oppure di cliccare sul tasto accedi in alto a destra e in entrambi i casi si, viene riportati, si, si riesce a raggiungere questa pagina di accesso dove vengono riepilogate le tre modalità di identificazione disponibili e previste dalla normativa che sono l'accesso tramite carta nazionale dei servizi, l'accesso tramite CIE e l'accesso tramite SPID. Per ciascuna di queste modalità è prevista una guida che spiega in dettaglio che cosa occorre avere, quindi in questo caso per l'accesso tramite carta nazionale dei servizi CIE viene specificato che occorre avere un lettore, che avere, occorre installare i relativi software, occorre avere il PIN, tutte queste guide, ecco, eh, come dicevo prima, per spiegare in dettaglio e guidare anche i cittadini che sono, sono magari nativi digitali a, eh, questi, a questi aspetti, abbiamo realizzato delle domande frequenti, comunque eh, dei collegamenti, delle guide, vedete se hai bisogno di aiuto, che illustrano in dettaglio e passo per passo con tante immagini che cosa eh, occorre fare, che cosa, eh, quali sono gli strumenti necessari che occorre, occorre avere per poter, i passi necessari per poter autenticarsi con questi strumenti. Uh, alternativa ovviamente all'accesso tramite carta nazionale dei servizi CE è l'autenticazione tramite SPID che è l'autenticazione più semplice, più veloce uh, come avete visto poi anche il comune offre un, un servizio uh, di, di supporto ecco, per quanto riguarda il rilascio dell'identità SPID che uh, sono, è la modalità di autenticazione più semplice, più immediata e anche per certi versi 
eh, ormai sempre più diffusa. Eh, dagli ultimi dati in Italia eh, abbiamo, sono state rilasciate più di 29 milioni di, di utenze speed, quindi se consideriamo quella che è la popolazione attiva possiamo dire che eh, davvero a, a, ormai abbiamo... Con Speed abbiamo coperto gran parte, la larga maggioranza della, della platea, di quelli, le persone che sono interessate hanno la possibilità, la necessità di eh, relazionarsi con la pubblica amministrazione. Ecco. Eh, come si fa a autenticarsi con Speed? È molto semplice, eh, i passi necessari sono, oh, sono veramente pochi, eh, funziona un po' come l'on banking se non avete, mai, non, non avete mai utilizzato questo sistema di identificazione quindi basta selezionare cliccare sul bottone entra con speed selezionare la società con, il quale, con la quale si, ha, eh, si, si è andati a creare la propria utenza quindi io vado a selezionare la mia a questo punto si arriva in una schermata di eh, identificazione dove viene chiesto di inserire alcuni dati. Nel mio caso utilizzo eh, un QR code, quindi che vado con il mio telefono a inquadrare. E a questo punto, con pochissimi passi, il sistema riconosce i miei dati e posso in questo modo ritornare sullo sportello telematico da autenticato. Significa che lo sportello telematico adesso ha la certezza che dietro al monitor non c'è una persona qualsiasi, ma c'è Luca Colombo. Quindi, come vedete, non è cambiato nulla, sono nella stessa identica pagina di prima. Eh, semplicemente è comparso un tasto scrivania di Luca Colombo che poi vi spiegherò bene che cosa, cosa serve è comparso un messaggio collegamento completato con successo benvenuto ma soprattutto si è abilitato un tasto eh, per eh, la presentazione telematica quindi istanza telematica con un semplice clic a questo punto è possibile aprire quello che è il modulo telematico, che è un modulo dall'aspetto tradizionale, quindi niente, di, niente schermate strane, niente eh, elementi particolari, ecco, ma semplicemente un modulo dall'aspetto tradizionale con tutti i vantaggi del digitale. In particolar modo, eh, qual è la cosa che salta più all'occhio? Che i campi obbligatori vengono evidenziati in arancio, quindi... Prima di poter inviare un'istanza, ecco, eh, ci sono durante la compilazione tanti strumenti a supporto della compilazione, come appunto eh, vengono evidenziati in, in giallo i campi obbligatori, senza i quali non è possibile inviare l'istanza. È presente un cruscotto sulla destra, vedete, eh, che mostra l'elenco di quelli che sono i campi obbligatori ancora non valorizzati, quindi questo, anche questo dà aiuto un po' durante la compilazione dell'istanza, ma soprattutto... Cliccando sull'omino in alto a destra della porzione della grafica è possibile recuperare i dati dal proprio profilo utente e compilare eh, automaticamente i dati presenti richiesti all'interno della porzione anagrafica. Quindi cliccando su vuoi inserire i tuoi dati, quindi su questo simbolino in alto a destra del, della porzione anagrafica, con un semplice clic è possibile completare quasi il 90% del modulo. A questo punto proseguo nella mia compilazione andando a indicare il motivo per quale sto chiedendo il rilascio di una tessera elettorale o di un duplicato eh, a questo punto controllo sempre il, con la schermata con il col triangolo sulla destra quelli che sono i eh, dati obbligatori ancora mancanti in questo caso viene evidenziato che manca l'indicazione diciamo, eh, sull'informativa sul trattamento dei dati Basta cliccare su questa voce, su questo valore, che si viene riportati nel punto esatto eh, del modulo dove inserire il dato. A questo punto si può salvare il modulo, il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano stati correttamente eh, eh, valorizzati, se eh, questo avviene e se eh, anche gli eventuali allegati sono stati caricati, a questo punto il sistema eh, consente l'invio dell'istanza quindi eh, si arriva in questa pagina di gestione dell'istanza dove viene riepilo vengono riepilogati i dati dell'istanza viene specificato che in questo caso l'istanza è pronta per essere inviata che sarà inviata all'ufficio servizi demografici per copia all'indirizzo mail eh, diciamo della persona che si è, che si è autenticata 
e ed è comparso un tasto invia all'istanza. Cliccando sul tasto dell'invia all'istanza, la pratica arriverà direttamente al protocollo dell'ente, poi sarà smistata anche automaticamente alle scrivanie del, eh, diciamo, dei, dei vari uffici e sarà pronta per essere eh, gestita dagli uffici. Quindi, eh, come potete vedere, la presentazione di un'istanza è veramente semplice, eh, guidata e con davvero pochissimi click comodamente da casa è possibile chiedere eh, qualsiasi cosa eh, quali sono le ultime cose ecco, da, da dire su quella che è la presentazione di un'istanza o sullo sportello telematico eh, sono sicuramente che, mh, diciamo, due sezioni presenti nell'intestazione che sono la scrivania del cittadino e la sezione domande frequenti eh, la scrivania di, del cittadino eh, cosa eh, Cosa consente di fare? Ecco. Allora, eh, prima cosa consente di memorizzare alcuni dati all'interno del proprio profilo utente, quindi se si va a selezionare il profilo utente è possibile compilare eh, varie sezioni con i dati e con i propri dati in modo da recuperarli eh, durante la compilazione dell'istanza. In particolar modo alcuni dati eh, come ad esempio eh, cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, sesso e nazionalità sono dati che vengono recuperati automaticamente dal proprio eh, profilo eh, dell'identità digitale. Altri dati come ad esempio la residenza, come il numero di telefono che sono sempre chiesti all'interno delle porzioni anagrafiche invece possono essere compilate attraverso il profilo utente. Quindi un consiglio è quello che come prima cosa nel momento in cui si utilizza lo sportello telematico è quello di valorizzare eh, questi dati in modo che durante le compilazioni si possono velocizzare, si possono velocizzare le attività di, eh, di compilazione. Sempre all'interno della scrivania del cittadino una funzione eh, molto utile è davvero una vera e propria scrivania virtuale eh, dove poter visualizzare un po' tutto quello che si è fatto sullo sportello telematico, quindi quelle che sono le proprie compilazioni aperte, quelle quindi non ancora inviate, e le proprie compilazioni che invece sono state già inviate all'ente. Eh, la cosa interessante è che comunque eh, all'interno della propria scrivania del cittadino, eh, sulle pratiche che vengono inviate, è possibile individu individuare eh, direttamente quello che è il numero di protocollo. Quindi se vi interessa, quindi nel momento in cui inviate una pratica, eh, potete nella vostra scrivania del cittadino avere sempre a disposizione anche il numero di protocollo dell'istanza. Quindi questo è uno strumento eh, molto utile, oltre che mm -hmm, diciamo, la possibilità di recuperare delle istanze che sono state salvate parzialmente. Quindi se è iniziata la compilazione, eh, magari in pausa pranzo o dopo cena e si recupera la propria istanza il giorno successivo tranquillamente utilizzando la scrivania del cittadino. Eh, Un'ultimissima cosa, eh, invito tutti a eh, consultare la sezione delle domande frequenti perché è una sezione eh, che contiene tantissime, eh, tantissime domande ecco, che riguardano eh, l'utilizzo dello sportello telematico, riguardano l'utilizzo eh, diciamo, di alcuni approfondimenti ad esempio su alcune eh, tematiche ecco, trattate all'interno dello sportello come la differenza tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno che aiutano davvero i cittadini a orientarsi eh, su quelli che possono essere eh, l'utilizzo di, di questo strumento. Ecco. Grazie mille Luca per, per il tuo intervento esaustivo e per aver spiegato poi nel dettaglio eh, lo sportello telematico e come si presenta poi una pratica eh, telematica. All'inizio non l'ho detto ma l'evento è registrato e sarà disponibile già da oggi sul nostro canale YouTube, quindi eh, lo potete poi rivedere tutte le volte che volete. Eh, intanto chiedo al Comune di accendere il microfono e webcam per i saluti finali e intanto Luca ti lascio del tempo per eh, leggere domande. Una domanda è arrivata, intanto lancio un sondaggio eh, su quanti di voi eh, possiedono Speed. Eh, ricordo innanzitutto eh, che cos'è Speed, è uno strumento eh, necessario per accedere allo sportello oltre a CE e CNS e inviare le vostre pratiche online. Eh, vi ricordo che per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito eh, www.speed.gov.it, eh, compilare i campi richiesti e eh, successivamente recarsi da uno degli identity provider eh, per richiedere la propria identità digitale. Quindi vedo già che il 100% di voi possiedono Speed, eh, quindi direi che i cittadini di Porto Mantovano eh, sono, sono digitali. 
Perfetto. Ti leggo una domanda, Luca, che ci è arrivata da un cittadino che ci chiede se ho problemi con lo sportello, a chi posso chiedere supporto? Allora, per quanto riguarda in caso di problemi diciamo, con lo sportello, eh, è possibile eh, chiaramente eh, rivolgersi comunque al comune che poi si occuperà anche di quella che è l'interfaccia diciamo, di, diciamo, con, eh, con, eh, con gli uffici, quindi gli uffici del comune rimarranno sempre comunque aperti. Poi sullo sport, sul, diciamo, sul, nostro, sul nostro sito eh, www.globogis.it che adesso vado a, farvi, vado a mostrarvi, eh, sono presenti eh, vari anche, eh, abbiamo un canale eh, YouTube eh, con tutta una serie di eh, video, comunque anche video tutorial, che mostrano anche un po' l'utilizzo del, del portale o aspetti eh, comunque molto, molto interessanti. Quindi, eh, come vedete, ad esempio, esistono... Eh, vari tutorial ecco eh, i vari diciamo eh, elementi di supporto che possono essere visti ecco davvero in, eh, in, in pillole ecco in modo da, eh, da poter approfondire vari, vari aspetti ecco perfetto eh, grazie mille Luca, eh, direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro, del nostro evento, chiedo al Comune se vuole dire due parole in conclusione. Ma io ringrazio ancora il gruppo Maggioli e i cittadini che hanno partecipato a, questa, a questo appuntamento, ripeto è una tappa comunque di, di un percorso che è stato intrapreso eh, ormai anni fa, quindi eh, le azioni continueranno è uno strumento fondamentale che riteniamo fondamentale che speriamo insomma, che possa eh, piano piano ehm, come dire, essere sempre più al centro anche del, del dialogo e del rapporto tra cittadini eh, pubblica amministrazione in generale ma nel nostro caso comune. Quindi eh, grazie ancora e vi saluto e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie mille a tutti i relatori e partecipanti che sono rimasti connessi fino ad ora, eh, vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Arrivederci a tutti.